ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റും കേരള ബഡ്ജറ്റുമാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാമുകളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം വായനയോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ നോട്ട്സുകൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് പി എസ് സി എക്സാമുകൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ബഡ്ജറ്റ് തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബഡ്ജറ്റുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ബഡ്ജറ്റ് കേരള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതിനും ശേഷവുമുള്ള ആദ്യ ബഡ്ജറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബാംബുവിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംബു ആണ് പട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസന പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കുമരകം വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസന പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കുമരകം ആരോഗ്യരംഗത്തെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടു കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗവേഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് റൈസ് ആർ ഐ എസ് ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടു കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗവേഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് റൈസ് ആർ ഐ എസ് ഇ റൈസ് കൂടാതെ ഒരു കോടി ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി പാചകവാതകം ലഭ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആധാർ മാതൃക മാതൃകയിലുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം പ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗവർണർ എന്നിവരുടെ ശമ്പളം യഥാക്രമം അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നിവയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടി പറയാം കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാർഷിക ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബാംബുവിനെയാണ് പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസന പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കുമരകം ആരോഗ്യ സം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടു കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗവേഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് റൈസ് കൂടാതെ പതിനൊന്ന് കോടി ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഒരു കോടി ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ
ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നടപ്പാക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആധാർ മാത് മാതൃകയിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് രേഖ ഈ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നടപ്പാക്കും പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗവർണർ എന്നിവരുടെ ശമ്പളം യഥാക്രമം അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നിവയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കേരള ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കേരള ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തീയതി ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തോമസ് ഐസക്കാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അരക്ഷിത സമൂഹത്തിനായുള്ള ഉപജീവന പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രത്യാശ എന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അരക്ഷിത സമൂഹത്തിനായുള്ള ഉപജീവന പദ്ധതിയാണ് പ്രത്യാശ അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ നിർഭയ വീടുകളും ഇവരിൽ സമർത്ഥരായവർക്ക് തൊഴിലവസരം നൽകുന്നതിനായി തേജോമയ വീടുകളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യാ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പുനരധിസ്പിക്കാൻ നിർഭയ വീടുകളും ഇവരിൽ സമർത്ഥരായവർക്ക് തൊഴിലവസരം നൽകുന്നതിനായി തേജോമയ വീടുകളും ഈ കേരള ബഡ്ജറ്റിലൂടെ തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ചു തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ഒൻപതാമത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണമാണിത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ യോജിപ്പിച്ചുള്ള കേരള ബാങ്ക് ഇതിലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കേരള ബാങ്ക് ജല അതോറിറ്റിയിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി കേരള ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ജല അതോറിറ്റിയിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് തോമസ് ഐസക്കാണ് കേരള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് തോമസ് ഐസക്കും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമാണ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേരള ബഡ്ജറ്റും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്ന് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക